నమస్కారం జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తల సమాహారానికి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ వ్యాక్సిన్ ధృవీకరణ పత్రంపై మోదీ ఫోటో అభ్యర్థన తెలిపిన తృణమూల్ చర్యలు తీసుకున్న ఈసీ రైతుల ఆందోళనకు వంద రోజులు పూర్తి పోరాటం కొనసాగిస్తామన్న రైతులు ధర్మబద్ధమైనవే కానీ రాష్ట్రాలు పన్ను కూలకు అంగీకరించాలి పెట్రోల్ రేట్లపై స్పందించిన నిర్మలా సీతారామన్ ట్రాన్సెండర్ రక్తం సేకరించరాదన్న మార్గదర్శకాలను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంలో వ్యాజ్యం రెండు వేల పదిహేడులో జారీ చేసిన కేంద్రం తిరిగి రానున్న తీపి గుర్తులు హైదరాబాద్ రోడ్లపై మళ్లీ దర్శనం ఇవ్వనున్న డబల్ డెక్కర్ బస్సులు వైసీపీ ఏబిసిడి పాలసీ తెచ్చింది ధ్వజమెత్తిన చంద్రబాబు ఎన్నికల వేళ కరోనా వ్యాక్సిన్ ధృవీకరణ పత్రాలపై మోదీ చిత్రం ఉండటాన్ని తప్పుపడుతూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ చేసిన ఫిర్యాదుపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చర్యలు తీసుకుంది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ఎన్నికల కోడ్ నిబంధనలను పాటించాలని ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాల్లో టీకా ధృవపత్రాలపై ప్రధాని ఫోటోను తొలగించాలని ఈసీ కేంద్రాన్ని ఆదేశించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖకు ఈసీ లేఖ రాసినట్లు తెలుస్తోంది టీకా ధృవపత్రాలపై మోదీ చిత్రాన్ని ఉంచడాన్ని తప్పుపడుతూ తృణమూల్ సీనియర్ నేత డెరెక్ ఓబ్రిన్ ఇటీవల ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు ఎన్నికల సమయంలో పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్ముతో మోదీ అనవసర ప్రచారం చేసుకోకుండా చూడాలంటూ తన ఫిర్యాదులో ఎన్నికల సంఘాన్ని అభ్యర్థించారు దీనిపై స్పందించిన ఈసీ తాజాగా కేంద్రానికి లేఖ రాసింది ఎన్నికలు జరిగే నాలుగు రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో కరోనా టీకా ధృవపత్రాలపై మోదీ చిత్రాలను వెంటనే తొలగించాలని ఈసీ అందులో పేర్కొంది అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో యథావిధిగా ప్రధాని చిత్రాన్ని కొనసాగించవచ్చని తెలిపింది ఎన్నికల కోడ్ విధి విధానాలను నిబంధనలను కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించింది అయితే టీకా ధృవపత్రాలపై మోదీ చిత్రం రాకుండా ఉండాలంటే సాఫ్ట్వేర్లో కొన్ని ఫిల్టర్లు ఉపయోగించాల్సి ఉంటుందని దానికోసం కొంత సమయం పట్టొచ్చని కేంద్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి పంటల కనీస మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత కల్పించాలని కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో బయట ఎంచి నేటికి వంద రోజులు గడిచింది నవంబర్ ఇరవై ఆరున దేశ రాజధానిలో ప్రదర్శన కోసం తరలివచ్చిన వేల మంది కర్షకులు ఢిల్లీ నగరంలోకి అనుమతి నిరాకరణతో సింగు టిక్రి గాజీపూర్లలో శిబిరాలను నిర్మించుకుని ధర్నాలు కొనసాగిస్తున్నారు ఆ మూడు ప్రాంతాలు ఇప్పుడు ఉద్యమకారుల ఆవాసాలుగా మారిపోయాయి తక్షణ లక్ష్య సాధనలో ఉద్యమం సఫలం కాకపోయినప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా రైతుల్లో ఐక్యత తీసుకురావడానికి ఇది దోహదపడింది వ్యవసాయంలో మహిళా రైతుల శ్రమకు గుర్తింపు లభించింది దేశ రాజకీయ యవనికపై కర్షకుల ప్రాముఖ్యత తెలియవచ్చింది ఉద్యమం హర్యానా పంజాబ్లకే పరిమితమైందన్న విమర్శకుల అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి అన్ని రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది కుల మత వైషమ్యాలు అధిగమించింది అని ఎస్కేఎం నేతల్లో ఒకరైన యోగేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలన్న వినియోగదారుల డిమాండ్ ధర్మబద్ధమైనదేనని అయితే కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్రాలు సంయుక్తంగా పన్నుల్లో కోత విధించుకునేందుకు సిద్ధపడితేనే ఇది సాధ్యమవుతుందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో లీటర్ పెట్రోల్ ధర వంద రూపాయలు మించిపోయిన నేపథ్యంలో ఆమె ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు శుక్రవారం ఢిల్లీలో నిర్మలా సీతారామన్ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ చమురు ధరలపై ధర్మ సంకటం ఏర్పడిందని ఇది వరకే నేను చెప్పాను వీటిపై కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్చించాలి పెట్రోల్ ఉత్పత్తులపై కేంద్రం వసూలు చేసే సుంకాల్లో నలభై శాతం వాటా రాష్ట్రాలకు వెళ్తుందని తెలిపారు పెట్రోల్ ఉత్పత్తులను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకొస్తే లీటర్ పెట్రోల్ ధర డెబ్బై ఐదు డీజిల్ ధర అరవై ఎనిమిదికి దిగి వస్తుందన్న ఆర్థిక నిపుణుల సూచనను విలేకరులు ఆమె దృష్టికి తీసుకురాగా జీఎస్టీ మండలి ఈ అంశాన్ని చేపడితే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వీలవుతుందని మంత్రి అన్నారు it is a question which i would like states and the center to talk about because it's not just the center which has duties on petroleum price it also has the states uh, charging so both states and the center do draw revenue out of it and you all know that when center draws revenue on any score 41% of it goes to the states so there is an issue which is layered and as a result i would think it has to be a matter ideally for both the center and states to talk 
ట్రాన్స్జెండర్ల నుంచి రక్తం స్వీకరించకూడదంటూ రెండు వేల పదిహేడులో కేంద్రం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో శుక్రవారం వ్యాజ్యం దాఖలైంది రక్తదాతల జాబితా నుంచి ట్రాన్స్జెండర్లతో పాటు పురుష స్వలింగ సంపర్కీయులు మహిళా సెక్స్ వర్కర్లను తొలగించింది హెచ్ఐవి పాజిటివ్ హైపటైటిస్ వ్యాధులు వ్యాపించకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది అయితే శాశ్వతంగా వారిపై నిషేధం విధించడం హక్కులకు భంగకరం అంటూ మణిపూర్కు చెందిన ఓ ట్రాన్స్జెండర్ హక్కుల కార్యకర్త ఈ దావా వేశారు దీనిపై సమాధానం చెప్పాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎస్ఏ బాబ్డే జస్టిస్ ఏఎస్ బోపన్న జస్టిస్ వి రామసుబ్రహ్మణ్యంతో కూడిన ధర్మాసనం కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది మరికొన్ని రోజుల్లో హైదరాబాద్ రోడ్లపై ఆర్టీసీ డబల్ డెక్కర్ బస్సులు పరుగులు పెట్టనున్నాయి గతంలో తిరిగిన బస్సులతో పోలిస్తే సాంకేతిక పరంగా మంచి సామర్థ్యం ఉన్న ఇంజన్ హైదరాబాద్ రోడ్లకు సరిపడే బస్సు బాడీ వంటివి ఉండాలని ఆర్టీసీ సంస్థ టెండర్ దాఖలు సమయంలోనే పేర్కొంది ఇటీవల టెండర్లలో పాల్గొన్న అశోక్ లేల్యాండ్ ఆర్టీసీ కోరినట్లు బస్సులను సమకూరుస్తామని చెప్పింది మొదటి దశలో ఇరవై ఐదు బస్సులు కావాలని కోరగా అదేవిధంగా అందజేస్తామని సంస్థ పేర్కొంది మరో రెండు రోజుల్లో ఆర్థిక కమిటీ సమావేశమై బస్సుల ధరపై చర్చించి టెండర్కు ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది హైదరాబాద్లో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నడిపేందుకు నిర్ణయించిన డబుల్ డెక్కర్ బస్సుల కోసం ప్రభుత్వం టెండర్లను ఆహ్వానించింది అయితే బిఎస్ సిక్స్ ప్రమాణాల మేరకు బస్సులను తయారు చేయాలంటే ఖర్చుల అంచనాలు తయారు చేసేందుకు మరింత సమయం కావాలని కోరడంతో టెండర్ల గడువును అధికారులు ఇటీవల పొడగించారు అయితే చివరకు అశోక్ లేల్యాండ్ సంస్థ ఒక్కటే టెండర్ దాఖలు చేసింది ఆ సంస్థతో ఆర్టీసీ అధికారులు చర్చించారు అయితే ఒక్కో బస్సు తయారు చేసేందుకు ఆ సంస్థ ఎంత మొత్తాన్ని కోట్ చేసిందన్నది తెలియరాలేదు పగటి వేషగాళ్లు పాస్కోను కలిసి బుకాయిస్తున్నారని తేదేప అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు రాష్ట్రంలో వైకాపా ప్రభుత్వం ఏబిసిడి పాలసీ తెచ్చిందన్నారు ఏబిసిడి అంటే అటాక్ వర్డెన్ కరప్షన్ డిస్ట్రక్షన్ అని అదే ప్రభుత్వ విధానమని ఆయన విమర్శించారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా గాజువాక్ కూడలో ఆయన ప్రచారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు మద్యంపై ఐదు వేల కోట్లు తీసుకుంటున్నారని అన్నారు ఓవైపు నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతున్నాయని మద్యాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని యాభై వేల కోట్లు అప్పు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి ఇంటి పనులు పెంచబోతున్నారని తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిది కల్లా రాష్ట్రాన్ని నెంబర్ వన్ చేయాలనుకున్నా దీనికోసం అనేక కార్యక్రమాలు తలపెట్టా నేను పదవులు కోరుకునే వ్యక్తిని కాదు వైకాపా అరాచకాలను బట్టబయలు చేయాలంటే ఈ ఎన్నికల్లో తేదేప అభ్యర్థులను గెలిపించండి అని చంద్రబాబు ఓటర్లను విజ్ఞప్తి చేశారు ఈరోజు ఎక్కడ చూస్తా ఉంటే బయట కేసులు పెడతారు నేను చెప్తున్నా తప్పల్లో ఇవన్నీ నేను రెవ్యూ చేస్తా ఎవరైతే ఎక్సెస్ గా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళకు తప్పకుండా శిక్ష అనుభవిస్తారు ఒకటిని పెట్టాం తమాషా గారు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇంకా పక్కన మీరు చూస్తే ఆ రోజు మన నాయకుడు ఆత్మ గౌరవాన్ని చెప్పాడు వ్యాక్సిన్ ధృవీకరణ పత్రంపై మోదీ ఫోటో అభ్యర్థన తెలిపిన తృణమూల్ చర్యలు తీసుకున్న ఈసీ రైతుల ఆందోళనకు వంద రోజులు పూర్తి పోరాటం కొనసాగిస్తామన్న రైతులు ధర్మబద్ధమైనవే కానీ రాష్ట్రాలు పన్ను కూదకు అంగీకరించాలి పెట్రోల్ రేట్లపై స్పందించిన నిర్మలా సీతారామన్ ట్రాన్స్జెండర్ రక్తం సేకరించరాదన్న మార్గదర్శకాలను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంలో వ్యాజ్యం రెండు వేల పదిహేడులో జారీ చేసిన కేంద్రం తిరిగి రానున్న తీపి గుర్తులు హైదరాబాద్ రోడ్లపై మళ్లీ దర్శనం ఇవ్వనున్న డబల్ డెక్కర్ బస్సులు వైసీపీ ఏబిసిడి పాలసీ తెచ్చింది ధ్వజమెత్తిన చంద్రబాబు ఇవి ఇవాళ వార్తలు మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఆత్మగౌరవ ప